বিশাল আকার একটি বট গাছ কিংবা একটি তিমি কোটি কোটি কোষ দিয়ে তৈরি কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি যে এদের জীবন শুরু হয়েছিল একটি মাত্র কোষ দিয়ে আর এই কোষের মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমেই এদের দেহে কোটি কোটি কোষের সৃষ্টি হয়েছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন বর্ণনা করার জন্য কয়েকটি ধাপের কল্পনা করা হয় প্রফেস ধাপে পানি বিয়োজনের ফলে ক্রোমোজোমগুলো খাটো ও মোটা হতে থাকে প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে দুটি ক্রোমাটির উৎপন্ন করে এই ক্রোমাটিট সেন্ট্রোমিয়ান নামক একটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে প্রোমেটাফেস পর্যায়ে প্রাণীকোষের সেন্ট্রোসোম বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিপরীত দিকে সরে যায় সেন্ট্রোসোম দুইটি এক ধরনের প্রোটিন সমৃদ্ধ তন্তু দ্বারা যুক্ত থাকে এই তন্তুকে বলা হয় স্পিন্ডেল তন্তু এই স্পিন্ডেল তন্তুগুলো মিলিত হয়ে স্পিন্ডেল যন্ত্র তৈরি করে মেটাফেস পর্যায়ে প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিষুবীয় অঞ্চলে এবং বাহু দুটি মেরুমুখী হয়ে অবস্থান করে প্রতিটি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিট দুটির আকর্ষণ কমে যায় এবং বিকর্ষণ শুরু হয় এ পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলো সর্বাধিক খাটো ও মোটা দেখায় অ্যানাফেস পর্যায়ে প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দু ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য ক্রোমোজোমে পরিণত হয় অপত্য ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার মেরুমুখে যাত্রা করার ফলে এর আকৃতি ইংরেজি ভি এল জে ও আই এর মতো দেখায় এ দশার শেষের দিকে ক্রোমোজোমের প্যাচ খুলতে থাকায় ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে টেলোফেস পর্যায়ে স্পিন্ডেল যন্ত্রের কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং তন্তুগুলো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায় অপত্য ক্রোমোজোমগুলো প্যাচ খুলে বড় হয় এবং এর চার দিকে নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন সৃষ্টি হয় নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিও লাসের পুনর আবির্ভাব ঘটে ফলে দুই মেরুতে দুটো অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয় সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে প্রাণীকোষের ক্ষেত্রে বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর কোষিল্লিটি গর্তের ন্যায় ভিতরের দিকে ঢুকে পরস্পর আলাদা হয়ে যায় ফলে একটি কোষ থেকে দুটি কোষের সৃষ্টি হয় 